ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരെ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് പവർ ഗെയിനും വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും വരെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഫ്രീക്വൻസി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ വേഴ്സസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ള ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മിഡ് ബാൻഡും ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഹയർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിനെ പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബോർഡ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ എഗെയിൻ എ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എൻ എ സി ആംബിഫയർ ഒരു എ സി ആംബിഫയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ ഫ്രീക്വൻസി എലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് വി വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻ ലോഗരിതമിക് ടേം ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി എലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഗർ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് നയൻ ഷോസ് ദിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾ ദോ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ സം ഇൻഫർമേഷൻ സച്ച് ആസ് മിഡ് ബാൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ദ കട്ട് ഓഫ് വീക്കൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് ദ ആംബ്ലിഫയർ ബിഹേവ് ദിസ് ഇസ് വേർ ദ ബോർഡ് ഫ്ലോട്ട് വിച്ച് വിൽ എക്സാമിൻ ദ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ടേം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഒക്ടേവ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡെക്കേഡ്സ് ഒക്ടേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സപ്തസ്വരങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏഴ് അക്ഷരങ്ങളാണ് വീണ്ടും സാ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് അടുത്ത ഇത് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സാ ആദ്യത്തെ സായും അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് സായും തമ്മിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹേർട്സ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സരിഗമ പതിനിസേല ആദ്യത്തെ സാ കൊണ്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സാ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ഹെർട്സ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഡബിൾ ഓഫ് എന്താ പറയുന്നത് പാരന്റ് വൺ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എട്ട് നോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷിൽ പിയാനോ ടേംസ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം എട്ട് നോട്ടുകളാണ് ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹെർട്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഡബിൾ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നതിന് ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ ആ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഫിസിക്സ് വിച്ച് എ ദാറ്റ് ഒക്ടേവ്സ് റെഫേഴ്സ് വിത്ത് ഡബിളിങ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് വൺ എഫ് എഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഹെർട്സും എഫ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്സും ആണെങ്കിൽ ഒക്ടേവ് ടു ആണ് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇതിനെ അതുപോലെ തന്നെ ടു ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും സോ ഒക്ടേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ദ പാരന്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഡെക്കേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെക്കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ടൈംസ് ആണ് വരുന്നത് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫ്രീക്വൻസി വിത്ത് ടെൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെക്കേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതികണം ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥം അല്ല വരുന്നത് ഡബിൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമേ വരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ഡെക്കേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരുമ്പോൾ പത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥം ഇവിടെ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബോട്ട് പ്ലോട്ടിന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് കുറച്ച് അനാലിസിസ് പറയാം നമ്മൾ ലീനിയർ സ്കെയിലും ലോകറിമിക് സ്കെയിലും എടുക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ലീനിയർ ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ലീനിയർ സ്കെയിലായിരിക്കും വരയ്ക്കുക പക്ഷെ ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ പഠിക്കും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം മേ ബി ടെൻ ഹേർട്സ് പത്ത് ഹേർട്സ് തൊട്ട് മെഗാ ഹേർട്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയോ ഗിഗ ഹേർട്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ 
ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഹോൺ ദ ഡെസിബൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ഇസ് മാക്സിമം ഇൻ ദ മിഡ് വൈ ബാക്കിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല അറ്റ് ഈച്ച് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ദ ഡെസിബൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇസ് ഡൗൺ സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്രം ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ബിലോ എഫ് വൺ ദ ഡെസിബൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഡിക്രീസസ് ബൈ ട്വന്റി ഡെസിബൽ പെർ ഡെക്കേഡ് എബ എഫ് ടു ദ വോൾട്ട് ദ ഡെസിബൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഡിക്രീസസ് ബൈ ട്വന്റി ഡെസിബൽ അപ്പൊ ആ കട്ട് ഓഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര വെച്ചിട്ടാണ് ട്വന്റി ഡെസിബൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കുറെ കാരണം നമ്മൾ അതിന്റെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തപ്പോ ട്വന്റി ലോഗ് വി സീറോ ബൈ വി ഇൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ട്വന്റിയുടെ ഒരു വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡിക്രീസസ് വേർ ദർ ഇസ് എ വൺ ഡോമിനൻ കപ്പാസിറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് വൺ ഡോമിനൻ ബൈപാസ് കപ്പാസിറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആർ ഡിസ്കസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് ലോ കപ്പാസിറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ കപ്പാസിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഒരു കേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ബോൾ പ്ലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഐഡിയൽ ബ്ലോ പ്ലോട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവറി ഡെക്കേഡ് ഒരു ടെൻ ടൈംസ് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് വോൾട്ടേജ് സോറി ഗെയിൻ ഡിക്ലൈൻമെന്റ് ഓഫ് ട്വന്റി ഡെസിബൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇനി നമ്മള് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ആ ഒരു വാല്യൂക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വൺ ബൈ റൂ ടു ടൈംസ് ദ പിക് ഗെയിൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ടൈംസ് ദ ഗെയിൻ എന്ന് വരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഡെസിബലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡെസിബൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡെസിബൽ ഗെയിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഡെസിബൽ ആണ് മിഡ് ബാങ്ക് ഗെയിൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ എവിടെ തൊട്ടുള്ളത് എടുക്കാം ഫോർട്ടി സെവൻ തൊട്ടുള്ളത് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സെവൻ തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള ഗെയിൻ റീജിയനിൽ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എല്ലാം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയും ബാൻഡ് വിട്ടായിട്ട് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ത്രീ ഡെസിബൽ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ട്വന്റി ലോഗൃതം ഓഫ് പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ടു ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഒരു ഐഡിയൽ ബോട്ട് പ്ലോട്ടിന്റെ അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഐഡിയൽ ബോട്ട് പ്ലോട്ടിന്റെ അപ്പിയറൻസ് വരുമ്പോൾ വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ആ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല വരും ഇവിടെ ഒരു കേർവ് ചെയ്ത് സാവധാനം ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ഐഡിയൽ ബോട്ട് പ്ലോട്ട് ആൻഡ് റിയൽ ബോട്ട് പ്ലോട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ കണ്ടമാനം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എല്ലാ തവണയും ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പ്രോബ്ലംസുകൾ ചെയ്തു നോക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യണമെന്ന് മറ്റുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇനി കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പറയാനുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുക ഐഡിയൽ ബോട്ട് പ്ലോട്ട്സ് ആർ യൂസ്ഫുൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഫോർ പ്രിലിമറി അനാലിസിസ് ബട്ട് സം ടൈംസ് വി നീഡ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് എൻ ഓഫ് ആം ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മിഡ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ദ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏതാണ് ഡി സി ആംബ്ലിഫയറിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ എ വി സി ഇക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ ഒരു പോയിന്റ് വൺ ടൈം മാറുമ്പോൾ തന്നെ പോയിന്റ്
ഓൾറെഡി നമ്മൾ ജോസിലേറ്റർ പഠിച്ചപ്പോ ലീഡ് ആൻഡ് ലാഗ് സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ള നമ്മള് ഓൾറെഡി ഓപ്പാമിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ മോസ്റ്റ് ഓപ്പാം ഇൻക്ലൂഡ് ആർ സി ലാഗ് സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് റോൾസ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ അറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി ഡെസിബിൾ പെർ ഡേ ഈ ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഈ റോൾ ഓഫ് തരുന്നത് റോൾ ഓഫ് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആഫ്റ്റർ അറ്റൈനിങ് ദ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഗെയിൻ ടു എവ്രി ടെൻ ടൈംസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എത്തിയതിന് ശേഷം ഗെയിൻ എത്രയായിട്ട് കുറയുന്നു ട്വന്റി ഡെസിബൽ ആയിട്ട് കുറയുന്നു എപ്പോഴാണ് കുറയുക കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടെൻ ടൈംസ് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് വരുന്നത് അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ വഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ പറയുന്ന ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫിഗർ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഈ ഫിഗർ ഷോസ് ദ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ കോൾഡ് ആസ് ലാഗ് സർക്യൂട്ട് ഇത് ഒരു ലാഗ് സർക്യൂട്ട് ആണ് പറയുന്നത് കാരണം ദർ ഇസ് എ ഫേസ് ലാഗ് ഓഫ് നയൻ ഡിഗ്രി ഇത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആസ് എ ഫേസ് ആംഗിൾ ഓഫ് സീറോ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഔട്ട് വോൾട്ടേജ് ആസ് എ ഫേസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് നയൻ എല്ലോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ റോൾ അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ദ കപ്പാസിറ്റി റിയാക്ട് അപ്രോച്ചസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ആൻഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ശരിയല്ലേ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ആസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസസ് ദ കപ്പാസിറ്റി റിയാക്ട് ഡിക്രീസസ് വിച്ച് ഡിക്രീസസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റീക്വാൾ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വി ഔട്ട് എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേഷ്യോ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് എക്സ് സി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ വി എ അപ്പൊ അത് ഗെയിന്റെ ഫാക്ടറിലോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഈ വി എൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ വി ഔട്ട് ബൈ വി ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എക്സ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സീറ്റ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അതില് അതിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണ് ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഇത് ഈ റോൾ ഓഫ് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല എഫ് ടു സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ ആർ സി ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസുകളാണ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ന ഇതിന്റെ ബോർഡ് പ്ലോട്ട് ബോർഡ് പ്ലോട്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ് നമ്മൾ അടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കേസാണ് ആ ചേഞ്ച് കണ്ട വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരും എന്തിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഡെസിബിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ സാധാരണ ഗതിയിൽ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവും പോയിന്റ് വണ്ണും എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നോക്കുക ഇവിടെ ടെൻ ടൈംസ് വ്യത്യാസം വരുന്ന സമയത്ത് നോക്കി ഇവിടെ ട്വന്റിയിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടിയിലോട്ടാണ് ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ റെസ്പോൺസ് പഠിക്കുക വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ബോർഡ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി സിക്സ് ഡെസിബൽ പെർ ഒക്ടേവ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്വന്റി ഡെസിബൽ പെർ ഡെക്കേഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ട്വന്റി ഡെസിബൽ പെർ ഡെക്കേഡ് എന്ന് എവറി ടെൻ ടൈംസ് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ട്വന്റി ഡെസിബൽ ചേഞ്ച് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അത് സമയം ഒക്ടേവ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി മീനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡബിൾ ദ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പൊ എവറി ഡബിൾ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ടെൻ ഹെർട്സിൽ നിന്നും ടെന്നിന്റെ ഡബിൾ എത്രയായിട്ട് വരിക ട്വന്റിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് സിക്സ് ഡെസിബൽ എന്നുള്ളതാണ് സിക്സ് ഡെസിബൽ പെർ ഒക്ടേവ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താ ഇത് ഇവിടെ വിസിബിൾ ആണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എന്നുള്ളത് ദെൻ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫേസ് ആംഗിള് അതായത് ഇതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഫേസ് ആംഗിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ആർ സി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് വിൽ ബി അലോങ് ദ എന്താ എന്താ പറയുക വൈ ആക്സിസിലായിരിക്കും വരിക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ദ റേഷ്യോ വിൽ ബി ദ ടാൻജന്റ് അല്ലെ ദ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫേസ് ആംഗിൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ